Hola, ¿cómo están? Soy Denise Afonso, soy patronista digital. Llevo ocho años trabajando en la industria de la moda y en el 2017 conocí el software Audaces. Así que en este video, en colaboración con ellos, te quiero mostrar cómo podemos realizar un patrón solamente utilizando siete herramientas. Así que para este video de hoy elegí este body de Shakira. Es muy importante como patronistas entendamos los detalles de este diseño. En este caso tiene recortes y es asimétrico y tiene un cuello. Así que luego de haber entendido el diseño, vamos a pasar a audaces patrones. La primera herramienta que vamos a utilizar para poder empezar este patrón va a ser la herramienta cuadrado. Estos programas son por coordenadas, así que vamos a tener tanto X como Y. En este caso voy a poner un cuarto de mi contorno de gusto por el talle de espalda. En este, caso hago, en este caso hago clic izquierdo para confirmar y salgo con el derecho. Así que cuando ya tengo mi cuadrado, lo primero que voy a usar son por coordenadas. Estas por coordenadas van a ser puntos de referencia que me van a ayudar a la hora de hacer el trazado del patrón. En este caso voy a hacer snap en la línea. Voy a hacer snap en la línea. Y en este caso voy a poner en perímetro eh, 6, que en este caso va a ser... Eh, mi un sexto de contorno de cuello, voy a dar clic con el izquierdo para confirmar y con el derecho salgo. También voy a bajar en este también en este caso voy a marcar la bajada de hombro, hago lo mismo, hago snap y en, en perímetro voy a poner en este caso 4, que va a ser mi bajada de hombro, con el botón izquierdo confirmo y salgo con el derecho. En este caso ahora voy a ir a manipulación Voy a elegir elemento paralelo. Y lo que voy a hacer en elemento paralelo, lo voy a decir que quiero una línea paralela a menos, en este caso, 18.5. Voy a seleccionar la línea y directamente ya aquí me marca esta, esta línea paralela. Voy a confirmar con el botón de izquierdo y salgo con el derecho. Voy a volver a construcción. Y de nuevo, en este caso, quiero marcar la mitad de la espalda. Podría usar de nuevo por coordenadas, pero en este caso voy a utilizar una nueva herramienta, que es recta. En este caso voy a hacer snap para posicionarme la línea. En este caso voy a poner la mitad del contorno de espalda. Y en este caso voy a poner de nuevo... Voy a poner 0 en X y voy a confirmar. En este caso ahora voy a armar ahora voy a armar lo que es la línea de hombro, voy a hacer snap en este punto eh, por coordenada que había dejado antes, con el punto por coordenada que había dicho que en el cuello, confirmo con el izquierdo, salo con el derecho. Otra nueva herramienta que también pueden utilizar es la de prolongar una recta hasta un elemento. Lo que voy a hacer es que le voy a decir que esta línea quiero que me la conecte con la línea de hombro en este caso. Voy a confirmar con el botón izquierdo y voy a salir con el derecho. Acá por coordenada también. Voy a utilizar de nuevo la línea recta. Voy a posicionarme ahora en la línea de la cintura. Voy a entrar 2.5 en este caso. Confirmo. Hago snap en la línea de la sisa. Confirmo y salgo. La siguiente herramienta que voy a utilizar mucho es la de espiral y curvas. Yo si bien puedo armar todas las curvas también usando la herramienta curva, en este caso les voy a mostrar cómo utilizo espiral y curvas. En este caso voy a hacer clic en espiral y curvas. Y en este caso voy a elegir la curva francesa. Entonces, en este, el punto celeste, el punto celeste es el comienzo y el punto verde es el final. Entonces, yo en este caso voy a comenzar desde este punto, voy a hacer snap, voy a confirmar. Entonces, lo que voy a hacer, voy a hacer snap, en este caso me voy a posicionar a los 7 centímetros, voy a confirmar, voy a hacer snap de nuevo en la línea de la sisa, y lo bueno de este programa es que tanto con extremo, 
puedo ir modificando mi línea para que me quede perfecta. En este caso me gusta cómo me queda, confirmo con el izquierdo, salo con el derecho. Y voy a utilizar esta misma herramienta de espiral y curvas, tanto también para hacer los cuellos. Si vemos acá en el menú desplegable, vamos a poder ver todas las curvas que nos están dando. Yo en este caso, para este ejemplo, y para mostrar lo fácil que se puede usar el programa, voy a usar eh, curva francesa 1. En este caso voy a utilizar extremo 2. Espero que ahí me gustó. Salo con el izquierdo, salo con el derecho. En caso que no nos guste cómo nos queda la línea, podemos ir a manipulación y a manipular puntos. En este caso nos va a mostrar los puntos de la línea y nosotros podemos mejorar la curva como nos guste más. Vuelvo de nuevo a construcción y voy a seguir utilizando espiral y curvas, ahora en este caso para poder armar el cuello delantero. En este caso, ahora lo que puedo utilizar es la herramienta reflejar, me va a reflejar la curva, y en este caso de nuevo, tanto con extremo 1 y 2, me voy a ayudar para poder lograr la curva que deseo. Voy a ir de nuevo a manipulación, voy a elegir elemento paralelo en este caso, En este caso quiero bajar ahora 31 centímetros. Voy a seleccionar la línea del, de cintura, confirmo. Y voy a crear otra línea también paralela, que en este caso quiero la bajada de cadera. La... Y ahora también quiero hacer otro elemento paralelo, que en este caso va a ser la altura de cadera, que en este caso va a ser 20 centímetros. Y ahora lo que voy a utilizar de nuevo es la herramienta prolongar una recta hasta un elemento. Y voy a seleccionar esta línea que yo quiero prolongar hacia esta otra línea. Y así la prolongo. Salgo con el botón derecho. En este caso también tengo que marcar eh, un, cuarto de eh, un cuarto de cadera. Así que en este caso, si quieren... Puedo utilizar medidas y puedo ir aquí a perímetro y puedo saber y puedo posicionarme en esta línea y saber cuál es el perímetro de esta línea. En este caso tiene 23.5, así que lo tendría que hacer un centímetro más largo. Así que podría ir de nuevo a construcción. Voy a prolongar una recta. y lo prolongo 1.5. Así que ahora de nuevo voy a armar la curva de la cadera, que en este caso también me puede ayudar tanto con espiral y curvas. Reflejar, y de nuevo me ayudo con los extremos si quiero. Confirmo. Voy a marcar la mitad de la entrepierna, que en este caso es 4. Voy a confirmar, snap, confirmo y salgo. Ahora también voy a marcar el delantero. De nuevo me ayudo con los extremos si quiero. Confirmo y salgo. 
Y como les dije, este body, siento que cuando vi el diseño, las mangas las tiene apartadas, así que solamente voy a hacer el body con el cuello. Pero lo que se dan cuenta es que este body es simétrico y tiene ciertos recortes. Así que aquí mismo ya los voy a empezar a dibujar. Yo en este caso voy a eliminar esta línea porque la verdad que no la necesito para, por ahora. Así que ahora lo que voy a hacer es remarcar, eh, voy a dibujar estos recortes. Bueno, ahora que ya tengo más o menos trazado lo que va a ser el body, voy a empezar a marcar los recortes. Si se dieron cuenta, tienen aquí un recorte, como también aquí abajo y en el costado. Yo siento que estas mangas, cuando estuve viendo el videoclip, están separadas, así que solamente voy a hacer el body con el cuello en este caso. Así que lo primero que voy a hacer es de nuevo utilizar la herramienta recta. Voy a construcción. Voy a armar en este caso una recta. Voy a hacer snap. Voy a poner 22. Confirmo, salgo. Voy a salir 5 centímetros y me voy a quedar en cero. Confirmo y salgo con el botón derecho. De nuevo agarro las, eh, la curva francesa, en este caso si yo quiero, snap, snap aquí de nuevo. Si se fijan, está muy cerca de lo que vendría a ser el cuello delantero, así que en este caso le voy a poner 10 centímetros, 10.5. Ok, ahí me gusta. Y lo que voy a empezar de nuevo a utilizar los extremos en este caso. Ahí me gusta, confirmo y salgo. Bueno, ahora que ya tengo marcado este recorte, voy a marcar, voy a atrasar el otro recorte que tiene aquí abajo. Y en este caso voy a ir a construcción. Voy a ir a curva, en este caso voy a utilizar curva. Y en este caso me voy a poner aquí en el borde y voy a comenzar a hacer clic y armar la curva que deseo. Como también ahora voy a empezar a marcar el, el recorte que tiene aquí en el costado. Voy haciendo clic y voy armando la curva. Recuerden que siempre podemos ir a manipulación. Vamos a ir a manipular puntos. Y siempre puedo manipular la curva para que me quede de la forma que yo más deseo. Y ya con manipular puntos, puedo empezar a manipular la curva para que me quede de la forma que más deseo. Entonces ahora que ya tengo todo trazado el diseño, voy a ir a extraer patrón. En este caso voy a utilizar modo manual. Y voy a comenzar a seleccionar las líneas que quiero extraer, en este caso el delantero en sentido de las agujas del reloj. Entonces ya aquí saqué el delantero. Y ahora voy a eh, extraer la espalda. Entonces aquí pueden observar cómo utilizando solamente unas pocas herramientas puedo armar el trazado de un patrón. Entonces lo que hago cuando ya extraje tanto el delantero como la espalda, lo siguiente que puedo hacer es ir a línea de simetría, que lo voy a encontrar aquí en producción. En acción voy a elegir agregar, voy a seleccionar la línea que quiero que sea simétrica, como también la del delantero. 
Una vez que ya decidí cuál parte del molde va a ser simétrico, también podría ir a la siguiente, que sería costura. En este caso podría hablar con la costurera, cuánto tiene que tener de costura, o también si voy a utilizar co eh, collareta. En este caso, en el diseño de Shakira, creo que tanto en los recortes tiene collareta. Para um, seleccionar y poner la costura, en este caso voy a poner 0,7. Y lo mismo, en el sentido de las agujas de reloj, voy a elegir los segmentos para poder agregarle costura. Voy a hacer lo mismo con la espalda, me voy a posicionar. Voy a poner 0,7. En este caso también podría ir eh, a la herramienta lo que sería desdoblar, en el caso para ver cómo luce el modelo. La siguiente herramienta que también les puedo mostrar es la del sentido del hilo. En este caso yo en modo voy a utilizar puntos del patrón, entonces selecciono este punto con este, entonces ya hice que este es el hilo que yo quiero. Y para poder ir cerrando puedo seleccionar el molde, puedo ir a propiedades, puedo cambiar el nombre del patrón, en este caso delantero. Voy a ir a visualización. En este caso elijo hilo y lo que voy a hacer es hacerlo un poquitito más chiquitito, no tan largo. En este caso ahora selecciono la espalda, voy a propiedades y voy a poner eh, body espalda. Y en este caso de visualización voy de nuevo también elementos del patrón hilo. Y voy a marcar el hilo aquí. También podría mover en cuanto al nombre. Lo coloco más cerca del hilo. ok Entonces aquí pueden ver cómo a partir de utilizar siete herramientas puedo hacer el trazado base, puedo sacar el delantero y puedo también sacar el espalda. Así que espero que les haya gustado. La idea era mostrarles en pocos minutos cómo con siete herramientas podemos crear el trazado y comenzar a crear nuestros patrones y hacer realidad nuestros diseños. Gracias.